Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button click the subscribe button and click the bell button. You click the bell button. Then we upload the videos in the notification. If you like this video, share and like this video. Let's go to the video. Hello friends, welcome to the Target One Ninety Ayurveda Yoga Class. Let's talk about the IAS Academy. Third term, fifth lesson, என்ன என்ன, இயக்கம், இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு topic. இது வந்து part ஏங்க, அரிமுகம் வந்து நம்மது உடலில் பல இயக்கங்கள் நடை நிகல் விகின்றேன். அதாவது நம்ம உடல்ல பல இயக்கங்கள் நிகல் விதை அப்படின் சொல்கிறாங்க. அமைதியாக அமர்ந்து உங்கள் உடலில் நடைப்பிரும் இயக்கங்களை உட்டு கவனியங்கள். நீங்கள் அவப்போது கண்களி சிமிட்டு வீர்கள். சுவாசிக்கும் போது உங்கள் உடலில் பாம்பு சருக்கியும் அல்லது ஓருந்தோ செல்வதிற்கு தனது முழு உடலையும் பயன் பெடுத்துது பரவை வந்து பரக்கிறது வந்து ரக்கைகள் பயன் பெடுத்துது மீன்கள் வந்து துடுப்புகள் பயன் பெடுத்தி நீந்துது அப்படினு சொல்றாங்க மனிதர்கள் வந்து நடப்பதற்கு கால்கள் பயன் பெடுத்துறாங்க அதாவது நடத்தல் ஊர்ந்து செல்தல் பரத்தல் நீந்துதல் இவையே விலங்குகள் ஒரு இடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு செல்வதற்கான பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள் அப்படினு சொல்றாங்க இந்த இயக்கங்கள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன என்பதை இப்பாடத்தில் விரிவாக காணலாம் முதலாவதா என்னன்னா இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தல் என்னன்னு பார்க்கலாம் இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தல் இவை இரண்டும் ஒரே பொருளை கொண்டிருப்பது போல் தோன்றினாலும் இவற்றிற்கிடையே சில வியக்கத்தக்க வேறுபாடுகள் உள்ளன அதாவது இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தல் ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஒரு ரெண்டுமே ஒரே பொருளில் இருக்கிறதுனால இவற்றிற்கிடையே சில வியக்கத்தக்க வேறுபாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இயக்கமானது வந்துட்டு உடலின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளாம் இடம் அல்லது இந்நிலையை மாற்றும் செயல் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது பொதுவா அதாவது பொதுவாக என்னென்னா ஒரு உயிரினத்தின் உடலில் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு ரத்தத்தை செலுத்துறது போன்ற அவசியமான செயல்பாடுகளை வந்துட்டு செய்யறது தான் இயக்கம் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயக்கம் தன்னிச்சையானதாகவோ அல்லது தன்னிச்சையற்றதாகவோ இருக்கலாம் உதாரணமாக வந்துட்டு நடப்பது என்பது ஒரு தன்னிச்சையான இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே சமயம் வந்துட்டு சுவாசம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு தன்னிச்சையற்ற ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு உயிரினம் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்வது இடம்பெயர்தல் அதாவது ஒரு உயிரினம் வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்வது வந்து இடம்பெயர்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உணவை கண்டுபிடித்தல் கடுமையான வானிலையை தவிர்த்தல் வேட்டையாடுபவர்களிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதல் போன்ற செயல்களுக்கு இடம்பெயர்தல் உதவியாக உள்ளது நடத்தல் ஓடுதல் மற்றும் நீந்துதல் ஆகியவை பல்வேறு இடம்பெயரும் முறையாகும் அதாவது இந்த செயல்பாட்டில் கை கால்கள் ரெக்கைகள் பிளாஜில்லா அதாவது கசை இலை மற்றும் சிலியாக்கள் இணை உறுப்புகளாக செயல்படுகின்றன மீன் திமிங்கலங்கள் மற்றும் சுறா போன்ற பெரும்பாலான நீர்வாழ் விலங்குகள் வந்து இடம்பெயர்தலான இடம்பெயர்தலானது அதாவது தொடர்ச்சியாக அலை போன்ற தது அதாவது தசை சுருக்கங்களின் விளைவாக நிகழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தலுக்கு இடையிலான வேறுபாடு வந்து இந்த அட்டவணையில் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இடம்பெயர்தல் இயக்கம் ஓர் உயிரினம் ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்கு இடம்பெயர்தல் உடலின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளால் இடம் அல்லது நிலையை மாற்றும் செயல் வந்துட்டு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தன்னிச்சையாக நடைபெறக்கூடியது இடம்பெயர்தல் தன்னிச்சையானதாக அல்லது தன்னிச்சையற்றதாக இருக்கலாம் இயக்கம் இடம்பெயர்தல் உயிரின நிலையில் நடைபெறுகிறது இடம்பெயர்தல் உயிரியல் நிலையில் நடைபெறுகிறது இயக்கம் இடம்பெயர்தலுக்கு ஆற்றல் அவசியம் தேவையில்லை இயக்கத்திற்கு வந்து ஆற்றல் அவசியம் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அட்டவணையெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து பல்வேறு விலங்குகளின் இயக்கம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இயக்கம் மற்றும் உயிரினங்களின் முக்கியமான சிறப்பம்சங்களுள் ஒன்றாகும் இது மனிதன் உள்பட பெரும்பாலான முதுகெலும்புகளில் காணப்படும் அடிப்படை செயல்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விலங்குகள் வேறுபட்ட இயக்கங்களை வெளிப்படுத்துது ஆனால் இந்த பகுதியில் வெவ்வேறு விலங்குகள் வந்து இயக்கங்களை பற்றி படி வெவ்வேறு விலங்குகளினுடைய இயக்கங்கள் பற்றி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலாவதாக மண்புழு மண்புழுவின் உடல் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட பல வளையங்களையும் வளையங்களால் ஆனது 
அதாவது நீள்வதற்கும் சுருங்குவதற்கும் தேவையான தசைகளை வந்து இது வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உடலினுடைய அடிப்பகுதியில் தசைகளோடு இணைக்கப்பட்ட சீட்டா எனப்படும் ஏராளமான நீட்சிகள் வந்து இதுக்கு இருக்குது இந்த நீட்சிகள் வந்து தரையை பற்றி கொள்ள உதவுது இயக்கத்தின் போது மண்புழு முதலில் உடலின் முன்பகுதியை விரையடைய செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பின்பகுதியை வந்துட்டு தரையில் நிலை பெற செய்யுது அதன் பிறகு முன்பகுதியை நிலை பெற செய்து பின்பகுதியை தளர்வடைய செய்கிறது பின்னர் உடலின் நீளத்தை குறைத்து பின்பகுதியை முன்னோக்கி இழுக்குது அதாவது உடலினுடைய நீளத்தை குறைச்சி பின்பகுதியை வந்து முன்னோக்கி இழுக்கும் போது சிறு சிறு தூரமாக முன்னோக்கி செல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இயக்கத்தினுடைய திசை சுருங்குதல் உராய்வு பகுதி எப்படி நோக்கி நோக்கி இழுத்து முன்னாடி போகுதுன்னு பாருங்கள் அடுத்து செயல்பாடு ஒன்று தோட்டத்தில் உள்ள மண்ணின் மீது நகரும் மண்புழு ஒன்றை கவனிக்கவும் மெதுவாக அதை எடுத்து ஊமை ஊறும் காகிதம் மற்றும் எடுத்து மையூரும் சாரி மையூரும் காகிதம் மற்றும் வடிகட்டும் தாளில் வைக்கவும் இப்போது அதன் இயக்கத்தை கவனிக்கவும் மேற்கண்ட இரண்டு மேற்பரப்புகளில் எதில் மண்புழு எளிதில் நகர்வதற்காக காண்கிறீர்கள் இத்தகைய தசை சுருக்கம் மற்றும் தளர்வுகளை மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தி மண்புழு மண்ணின் மீது நகர செய்கிறது அதாவது இத்தகைய தசை சுருக்கம் மீண்டும் மீண்டும் தளர்வுகளை மீண்டும் மீண்டும் ந நிகழ்த்தி மண்புழு வந்து மண்ணின் மீது நகர்ந்து செல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உடலில் சுருக்கும் ஒரு பிசு பிசுப்பான திரவம் வந்து இந்த இயக்கத்துக்கு உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து கரப்பான் பூச்சி கரப்பான் பூச்சியில் மூன்று ஜோடி இணைந்த கால்கள் உள்ளன அவை நடக்கவும் ஓடவும் மற்றும் மேலே உயரவும் உதவுது இது பரப்புறதுக்கு வந்து ரெண்டு ஜோடி ரெக்கைகளை வந்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கால்களினுடைய இயக்கத்திற்கு வந்து பெரிய மற்றும் வலுவான தசைகள் வந்து உதவுது கைட்டின் அதாவது கைட்டின் எனப்படும் ஒரு அதாவது கைட்டின் எனப்படும் ஒளி பாதுகாப்பு பொருளால் உடல் முழுவதுமே வந்துட்டு மூடப்பட்டிருக்கும் அடுத்து உடலின் சீரான வளர்ச்சிக்கு வந்துட்டு உதவும் வகையில் கைட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் உருகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் கரப்பான் பூச்சி அடுத்து செயல்பாடு இரண்டு ஒரு கரப்பான் பூச்சியை உற்று நோக்கி அதன் கால்கள் மற்றும் ரெக்கைகளை அடையாளம் காணவும் உங்கள் ஆசிரியரின் உதவியுடன் கரப்பான் பூச்சியின் பிற பகுதிகளை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும் அடுத்து பறவைகள் பறவைகளால் தரையில் நடக்கவும் பறக்கவும் முடியும் சில பறவைகளால் நீரில் நீந்த மட்டும்தான் முடியும் பறவைகளால் சீரான உடல் அமைப்பு காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய எலும்பு எடை வந்து குறைஞ்சு வலுவுடனும் காணப்படுது அதாவது எலும்புகள் உள்ளிடற்றும் காட்சி இடைவெளிகளை கொண்டும் காணப்படுகின்றன அதாவது பறவைகளினுடைய பின்னங்கால்கள் வந்து நகங்களால் அதாவது பறவைகளினுடைய பின்னங்கள் வந்துட்டு நகங்களால் மாற்றியுள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவை பறவைகள் நடக்கவும் அமரவும் அமரவும் பயன்படுது அதாவது ரெக்கைகளை மேலும் கீழும் அசைப்பதற்கு வந்து உதவக்கூடிய பெரிய தசைகளை கொண்டிருக்கும் வகையில் மார்பெலும்புகள் மாற்றமடைந்துள்ளன பறவைகள் வந்து பறப்பதற்கேற்ற சிறப்பான தசைகளை கொண்டிருக்கு மேலும் ப முன்னங்கால்கள் சிறகுகளாக மாற்றமடைந்துள்ளன பறப்பதற்கு உதவக்கூடிய நீண்ட இறகுகளை வாழ் மற்றும் செட்டைகள் கொண்டுள்ளன பறவைகள் இரண்டு வகையில் பறப்பதை காண முடியும் என்னென்னா மிதந்து ஊறுதல் கீழ் நோக்கி அசைவு மிதந்து ஊறுதல் மிதந்து ஊறுதலின் போது பறவையின் ரெக்கைகள் மற்றும் வாழ் விரிந்து காணப்படுகிறது இந்த அசைவில் காற்றின் உதவியுடன் பறவைகள் மேலும் கீழும் செல்கின்றன கீழ் நோக்கி அசைவு என்னென்னா இது தீவிரமான பறத்தல் செயலாகும் பறவைகள் அவற்றின் சிறகை கீழ் நோக்கி அசைத்து காற்றை தள்ளுகின்றன ரெக்கைகளை இதற்கு பயன்படுத்துகின்றன அதாவது மிதந்து ஊறுதல் கீழ் நோக்கி அசைவு பாருங்க இதுதான் பறவைகளினுடைய இயக்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செயல்பாடு மூன்று ஒரு கோழி மற்றும் காகித காகத்தை கவனிக்கவும் அவை எவ்வாறு நகர்கின்றன அவற்றிற்கிடையேயான ஒற்றுமை மற்றும் வேற்றுமையை உங்கள் குறிப்பேட்டில் குறிக்கவும் அடுத்து பாம்பு பாம்பின் உடல் அதிக எண்ணிக்கையிலான முதுகெலும்புகளை கொண்டுள்ளது அடுத்தடுத்த முதுகெலும்பு வந்து விழா எலும்பு மற்றும் தோல் ஆகியவை மெல்லிய உடல் தசைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பாம்பு நகரும் போது அதனுடைய பக்கங்களில் பல விளைவுகளை அதாவது பல வளைவுகளை உருவாக்குது அதாவது தரைபரப்பின் மீது இந்த வளைவுகளை உந்தி தள்ளுவதன் மூலம் பாம்பு முன்னோக்கி நகர்கிறது பாம்பின் இந்த இயக்கம் ச சருக்கு இயக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பல பாம்புகளால் நீரில் நீந்தவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்க இந்த பாம்பு வந்து மண்ணில் புதையக்கூடிய அதாவது மண்ணில் மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பாம்பு தான் இதுதான் பாம்புகளினுடைய இயக்கம் அடுத்து பாம்புகளுக்கு கால்கள் கிடையாது நகர்வதற்கு அவை தங்களது தசை மற்றும் செதில்களை பயன்படுத்துகின்றன பாம்புக்கு வந்து கால் கிடையாது அது நகர்றதுக்கு தசை மற்றும் 
செதில்களை பயன்படுத்துதுன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மீன் மீன்கள் துடுப்புகளின் உதவியுடன் நீந்துகின்றன இவை இரண்டு இணையான துடுப்புகளையும் ஒரு இணையற்ற துடுப்பையும் கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நீரில் தடையின்றி நீந்திருக்கு வகையில் இந்த இதன் வந்து உடல் நீண்டு படகு போல் கூர்மையாக காணப்படுது அதாவது வலுவான தசைகள் நீந்த உதவுகின்றன மீன்கள் நீந்தும் போது அதன் முன்பகுதி ஒரு புறம் இங்கே பாருங்கள் மீன்கள் வந்து ஒரு கூர்மையான உடல் அமைப்பை பெற்றிருக்கு எனவே அவற்றால் நீரினுடைய ஓட்டத்துடன் சீராக செல்ல முடியுது உடல் மற்றும் வாலில் வந்துட்டு உள்ள தசைகள் மற்றும் செதில்கள் வந்து சமநிலையை பெயின்றதுக்கு வந்துட்டு அவது வந்து உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மீன்கள் வந்து நீத நீந்தும்போது அதனுடைய முன்பகுதி வந்து ஒரு புறம் ஒரு புறம் வளைந்தும் வால் பகுதி அதற்கு எதிர் திசையிலும் காணப்படும் அடுத்த நகர்வில் முன்பகுதி எதிர் எதிர்பக்கமாக வளைகிறது வால் பகுதி எதிர்த்த திசையை நோக்கி நகர்கிறது காடல் என்னும் வால் துடுப்பு திசையை மாற்ற உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இங்கே பாருங்கள் மீன்களினுடைய இயக்கம் எப்படின்னு பாருங்கள் செயல்பாடு நான்கு காகித படகு ஒன்றை செய்து அதன் குறுகிய முனை நோக்கி அதாவது குறுகிய முனை முன்னோக்கி செல்லுமாறு அதனை தண்ணீரின் மீது தள்ளவும் இப்பொழுது படகை பக்கவாட்டில் பிடித்து கொண்டு அதன் அகலமான பக்கத்திலிருந்து தண்ணீரை தள்ளவும் நீங்கள் என்ன க கவனித்தீர்கள் எந்த செயலில் படகை நகர்த்துவதற்கு எளிதாக இருந்தது படகின் வடிவம் ஓரளவிற்கு மீனின் வடிவத்தை உட்கொள்வதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா அடுத்து மனித உடலின் இயக்கம் என்னென்னு பார்க்கலாம் மனிதர்கள் தங்கள் உடலின் சில பகுதிகளை வெவ்வேறு திசைகளில் நகர்த்த முடியும் இருப்பினும் சில உடல் பாகங்களை ஒரே ஒரு திசையில் மட்டுமே நகர்த்த முடியும் நமது உடலானது எலும்பு மண்டலம் என அழைக்கப்படும் சட்டக அமைப்பினை உடைய எலும்பு பகுதியை கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உடலின் இயக்கத்திற்கு வந்து உதவுது அதாவது மனித உடல் உறுப்புகளின் இயக்கங்கள் வந்து சிலது பின்வருமாறு என்னென்னு பார்க்கலாம் கண் இமைகளின் இயக்கம் இதய தசைகளின் இயக்கம் பற்கள் மற்றும் தாடையின் இயக்கம் கைகள் மற்றும் கால்களின் இயக்கம் தலையின் இயக்கம் கழுத்தின் இயக்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எலும்புகள் மற்றும் தசைகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டால் ஒரு சில உறுப்புகளின் இயக்கம் நிகழ்வுகிறது அந்த வகையில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலும்புகள் சந்திக்கும் இடத்தில் இயக்கம் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சிறுத்தை மணிக்கு எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடக்கூடியது நீர் யானை மனிதனை விட வேகமாக ஓடக்கூடியது ஆறு கால்களில் நடக்கும் விலங்குகளுள் கரப்பான் பூச்சியை வேகமாக ஓடக்கூடியது அது வந்துட்டு ஒரு மீட்டர் தூரத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு வினாடியில் கடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மிக விரைவாக நீந்தும் பாலூட்டியான டால்ஃபின் ஒரு மணி நேரத்தில் முப்பத்தைந்து மைல்கள் மைல்கள் வரை நீந்தும் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இயக்கங்களினுடைய வகைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இடம்பெயர்தல் மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்றை பற்றி கூறும்போது மூன்று வகையான இயக்கங்கள் உள்ளன அமிபாயிடு இயக்கம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இவ்வகையான இயக்கம் வந்து போலி கால்களால் மூலம் நடைபெறுது செல்லில் உள்ள புரோட்டோபிளாசம் நகரும்போது இவையும் சேர்ந்து இயக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சிலியரி இயக்கம் என்னென்னா புறத்தோழியில் உள்ள ரோமம் போன்ற நீச்சி நீச்சிகளாகிய சிலியாக்கள் எனப்படும் இணை உறுப்புகள் மூலமாக இவ்வியக்கம் வந்து நடைபெறுது இவ்விரு இயக்கங்களும் வந்துட்டு நினநீர் நினநீர் மண்டல செயல்களில் வந்துட்டு நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கேட்கலாங்க இயக்கங்களினுடைய வகைகள் அப்படின்னு கேட்கலாம் அடுத்து திசை தசைகளினுடைய இயக்கம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பல பகுதிகளை உள்ளடக்கி உள்ளடக்கிய ஒரு இயக்கம் இது வந்துட்டு எலும்பு தச மண்டலத்தை வந்து கொண்டு நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வகை இயக்கம் வந்துட்டு மேம்பட்ட முதுகெலும்பில் காணப்படுகிறது அதாவது வந்துட்டு எலும்பு தசை மண்டலத்தை கொண்டு நடைபெறும் இயக்கங்களை புரிஞ்சுக்கொள்ள மூட்டுகள் எலும்புகள் மற்றும் தசைகளின் வகைகளை பற்றி நாம் படிக்கலாம் புரிஞ்சு கொள்ளல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மூட்டுகள் மூட்டுகள் பற்றியும் கேட்கலாங்க இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்ஸ் தான் மூட்டுகள் இரண்டு தனித்தனி எலும்புகள் சந்திக்கும் இடம் மூட்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது ரெண்டுமே தனித்தனியாக எலும்புகள் வந்து சந்திக்கிற ஒரு இடம் தான் வந்துட்டு மூட்டு அது வந்துட்டு அசையக்கூடிய தன்மையின் அடிப்படையில் மூட்டுகளில் மூன்று வகை உள்ளன என்னென்னா நிலையானவை சற்று நகரக்கூடியவை மற்றும் நகரக்கூ நகரக்கூடியவை அடுத்து நிலையான அசையா நிலையான இல்லைன்னா அசையா மூட்டுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த வகை மூட்டுகளில் வந்துட்டு ரெண்டு எலும்புகளுக்கு இடையில எந்த ஒரு இயக்கமுமே இருக்காது அதாவது மண்டை ஓட்டின் எலும்புகளுக்கு இடையிலான கட்டமைப்பு வந்துட்டு அசையாம அசையாத மூட்டுகளுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுகள் இந்த வகை மூட்டுகளை வந்து ரெண்டு எலும்புகளுக்கு இடையில மிகச்சிறைய அதாவது மிக குறைந்த பகுதி இயக்கம் மட்டுமே நிகழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு விழா எலும்புக்கும் மார்பக எலும்புக்கும் இடையில அல்லது முதுகெலும்புக்கும் இடையில உள்ள மூட்டு வந்துட்டு சற்று நகரக்கூடிய மூட்டிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நகரக்கூடிய மூட்டுகள் 
இரண்டு எலும்புகள் வந்து இணைஞ்சு மூட்டுகளை உருவாக்கும் இந்த வகையில் பல்வேறு வகையான அசைவுகள் நடைபெறுது அது ஆறு முக்கியமான அசைவு மூட்டுகளை வந்து உள்ளன அவை என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த அட்டவணை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அசையும் மூட்டுகள் மூட்டு எடுத்துக்காட்டு விளக்கம் அசையும் தன்மை என்னென்னு பார்க்கலாம் பந்து கின்ன மூட்டு தோள்பட்டை இடுப்பு விளக்கம் வந்து பந்து முனை போன்ற எலும்பின் தலைப்பகுதி அருகில் உள்ள கிண்ணம் போன்ற எலும்புகளுடன் இணைந்து காணப்படும் அதாவது அசையும் தன்மை இயக்கமானது வந்துட்டு மூன்று திசை அதாவது மூன்று திசைகளில் நடைபெறும் இவ்வகையான மூட்டு வந்துட்டு பெரிய அளவிலான இயக்கங்களை அனுமதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கீழ் மூட்டு முழங்கால் முழங்கை கணுக்கால் அதாவது உருளை வடிவ எலும்பின் புடைப்பில் அருகில் உள்ள எலும்பினுடைய குழு பகுதியில் இணைஞ்சிருக்கிறது தான் குழு குழி பகுதியில் இணைஞ்சிருக்கிறது தான் உருளை வடிவ எலும்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் நடைபெறும் இவ்வகை மூட்டுகள் வளைக்கவும் நேராக்கவும் மட்டுமே அனுமதிக்கின்றன அடுத்து முளை மூட்டு முளை அச்சு மூட்டு அல்லது சுழல் அச்சு மூட்டு அதாவது முள்ளெலும்பு அதாவது முள்ளெலும்பு சுழல் அச்சு முனை மூட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இது வந்துட்டு உரு அதாவது உருண்டை அல்லது கூர்மையாக உள்ள ஒரு எலும்பானது வளைய வடிவ அதாவது வளைய வடிவ எலும்பான ஆர முன்கை எலும்புடன் இணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ஒரே திசையில் மட்டுமே தான் இயக்கம் காணப்படும் இவ்வகை மூட்டு வந்து அதன் நீளமான அச்சை மட்டுமே பற்றி சுழல் அனுமதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முண்டனையா மூட்டு அப்படின்னா மணிக்கட்டு இது வந்துட்டு பந்து கின்ன மூட்டை போன்றது ஆனால் தட்டையான இணையும் பரப்ப கொண்டு மிகவுமே ஆழமான மூட்டை வந்து இது உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டு திசைகளுமே இயக்கம் நடைபெறுது இரண்டாவதாக முக மிகப்பெரிய அளவிலான இயக்கம் வந்துட்டு இந்த வகை மூட்டுகளில் வந்துட்டு நிகழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வழுக்கு மூட்டு என்னென்னா முள்ளெலும்பு முதுக முதுகெலும்புகளின் செயல்பாட்டில் கிட்டத்தட்ட தட்டையான மற்றும் ஒத்த அளவுடைய மேற்பரப்புகளை வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மூன்று கோணங்களில் அசைவு நடைபெறுகிறது ஆனால் வரையறுக்கப்படுகிறது அதாவது சேன மூட்டு அப்படின்னா கட்டை விரல் தோள்பட்டை மற்றும் உட்செவி அதாவது இவ்வகை மூட்டின் ஒரு முனை வந்துட்டு குளிந்து உள்நோக்கி திரும்பி சேனம் போல் தெளிகிறது தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மறுமுனை வந்துட்டு குவிந்து வெளிநோக்கி திரும்பி சேனத்தில் சவாரி செய்வது போல தெரியுது அதாவது நெகிழ்வு நீட்டிப்பு மற்றும் கடத்துதல் சேர்க்கை இயக்கங்கள் காணப்படுது இதில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பந்து கின்ன மூட்டு முண்டனைய மூட்டு சேன மூட்டு சுழலச்சு மூட்டு வழுக்கு மூட்டு கீழ் மூட்டு இங்கே அப்புறம் மனிதனில் உள்ள மூட்டுகளின் வகைகள் பாருங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மூட்டுகள் என்பவை இரண்டு எலும்புகள் சந்திக்கும் அல்லது இணையும் இடமாகவும் தசைனார்கள் என்பவை வந்துட்டு இணைப்பு திசுகளினுடைய கடினமான குறுகிய பட்டைகள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு எலும்புடன் மற்றொரு எலும்பை இணைச்சு மூட்டுகளை வந்து உருவாக்குது அதாவது டெண்டான்கள் என்பவை மீள் திசுக்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து மூட்டுகளினுடைய செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சினோவியல் மூட்டுகள் அப்படின்னா என்ன அதாவது குருத்தெலும்பால் இணைக்கப்பட்ட திரவம் நிரம்பிய குழிகளை வந்துட்டு உடைய ரெண்டு எலும்புகளுக்கு உடைய இணைப்பு இங்கே பாருங்கள் குருத்தெலும்பில் இணைக்கப்பட்ட திரவம் நிரம்பிய குழிகளை வந்துட்டு உடைய ரெண்டு எலும்புகளுக்கு உடைய இணைப்பை வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் இதுதான் மனிதனின் சினோவியல் மூட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏற்படுத்தும் மூட்டுகளை சினோவியல் மூட்டுகள் ஆகும் இது வந்துட்டு டை ஆர்த்தோஸ் டை ஆர்த்ரோசிஸ் மூட்டு என்றும் அழைக்கப்படுது இது வந்துட்டு எலும்புகளுக்கு இடையே காணப்படும் மிகவும் நெகிழ்வான மூட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா எலும்புகள் நேரடியாக இணைக்கப்படுறதில்ல அதன் ஆனால் மேலும் இவை எளிதாக நகரும் தன்மை கொண்டுள்ளன அதே சினோவியல் மூட்டுகள் நான்கு முக்கியமான அம்சங்களை கொண்டுள்ளன என்னென்னா அது இங்கே பாருங்கள் அட்டவணையில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்க்கலாம் அதாவது மூட்டுகளினுடைய அலட்சி என்பது பொதுவாக குருத்தெலும்பில் ஏற்படும் உராய்வின் காரணமாகவோ அல்லது மூட்டுகளில் சினோவியல் திரவம் இல்லாததாலோ ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிலையில் ஒருவருடைய மூட்டுகளை நகர்த்தும் போது மூட்டுகளில் வந்துட்டு கடுமையான வழியை உணர்த்துகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நோய் வந்து கீழ்வாதம் அல்லது மூட்டு வீக்கம் ஆர்த்ரைடிஸ் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது மூட்டுகளில் யூரிக் அமில படிகங்கள் படிவதாலும் மூட்டு வீக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எலும்பு மண்டலம் எலும்பு மண்டலம் மனித உடலுக்கு கடின தன்மை அல்லது கட்டமைப்பை வழங்குகிறது எலும்பு மண்டலம் வந்துட்டு மனித உடலில் வந்துட்டு கடின கடின தன்மையோ அல்லது கட்டமைப்பை வந்து வழங்குது இது வந்து மனித உடலை தாங்கி அதற்கு பாதுகாப்பு அளிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பார்க்கலாம் சினோவியல் மூட்டுகளின் பண்புகள் என்னென்ன பண்புகள் அமைப்பு செயல்பாடு தசைநார் வலுவான நார்த்திசு அமைப்பு 
எலும்பின் இலை அதாவது எலும்புடன் எலும்ப வந்து இணைக்குது அடுத்து சினோவியல் திரவம் அப்படின்னா மூட்டுக்குழிக்குள்ளே வந்துட்டு உள்ள முட்டையின் வெள்ளை கருவை கழு கருவையொத்த வலுவழுப்பான திரவம் அடுத்து மூட்டுகளில் வந்துட்டு உள்ள குருத்தெலும்புகளுக்கு இடையிலான உராய்வை வந்து குறைக்குது இதனுடைய செயல்பாடு அடுத்து குருத்தெலும்பு மூட்டு என்னென்னா மூட்டுகளில் உள்ள எலும்புகளின் முனைகளை சுற்றி உள்ள கண்ணாடி போன்ற மென்மையான குருத்தெலும்பு இதனுடைய அமைப்பு செயல்பாடு வந்து அதிர்ச்சியை உறிஞ்சுவதற்கும் மூட்டுகளில் உள்ள எலும்புகளின் முனைகளுக்கு இடையில் உராய்வை தடுப்பதற்கும் உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மூட்டு காப்ஸ்யூல் என்னென்னா சீனோவியல் சவ்வுக்கு வெளியே நார் கேப்ஸ்யூல் படலத்துடன் கூடிய ரெண்டு அடுக்குகளை கொண்ட ஒரு கடினமான நார்த்துசு இருக்குது அதாவது நார்த்தன்மையுடைய கேப்ஸ்யூல் மூட்டுகளை வலு வலுப்படுத்த உதவுது அதே நேரத்தில் சினோவியல் சவ்வு மூட்டுகளை வரிசைப்படுத்துவதோடு சினோவியல் திரவத்தையும் இது சுரக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எலும்பு குருத்தெலும்பு தசைநான் மற்றும் தசைநார் போன்ற இணைப்பு திசுக்களால் ஆனது எலும்பு கூட்டில் வந்து மூட்டுகள் இல்லைன்னா எந்த ஒரு இயக்கமுமே நடைபெறாது அதாவது ஒரு கள்ள போன்ற கல்ல முக்கியத்துவமே மனித உடலுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடலில் எலும்புகள் அமைந்திருப்பதன் அடிப்படையில் எலும்பு கூடு ரெண்டு வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து புறச்சட்டகம் எக்ஸோஸ் கெலிட்டன் என்னன்னு பார்க்கலாம் இது உடலின் வெளிப்புற அடுக்கில் காணப்படும் எலும்பு கூடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வளரும் கருவின் புறப்படை அல்லது இடைப்படை அடுக்கிலிருந்து இது உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மீன்களுக்கு உள்ள செதில்கள் ஆமையின் வெளிப்புற கடினமான அடுக்கு கடின அடுக்கு மற்றும் பறவைகளின் இறகுகள் ஆகியவற்றை போல இது மணி இதாவது இது உடலினுடைய உள் உறுப்புகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்குது புறச்சட்டகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அகச்சட்டகம் என்னென்னா எண்டோஸ்கெலிட்டன் இது வந்து மனித உடலுக்குள்ளே காணப்படுற எலும்பு கூடு இது வந்து இடைப்பட்ட இடைப்படையில் இருந்து உருவாகுது இவை வந்துட்டு எல்லா முதுகெலும்பிலையுமே காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து உடல் அமைப்பு இவை உருவாகின்றன உருவாக்குகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலும்பு கூட்டின் செயல்பாடுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எலும்பு மண்டலம் மனித உடலில் ஐந்து முக்கிய பணிகளை செய்ய புரியுது என்னென்னு பார்க்கலாம் இது உடலுக்கு வந்து அமைப்பு மற்றும் வடிவத்தை வழங்குது உடலினுடைய உள்ளுறுப்புகளை தாங்கி அவற்றை சூழ்ந்து காணப்படுது உடலை சீரமைக்கும் ப செயல்பாடுகளில் வந்து தேவையான கால்சியம் பாஸ்பரஸ் ஆகிய இரண்டு முக்கியமான தாதுகளில் வந்துட்டு எலும்புகளுக்குள்ள சேமிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலும்பு மஜ்ஜையில் வந்துட்டு இரத்த சிவப்பு அணுக்களை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலும்பு மண்டலத்தில் உள்ள எலும்புகளினுடைய தசைகளின் செயல்பாட்டிற்கு வந்துட்டு நெம்புகோல் போல் செயல்படுது டென்டான் எனப்படும் தசை நான்கள் எலும்புடன் தசையை இணைக்கும் திசுக்களின் இலை நான்கள் மற்றும் லிகமெண்ட் எனப்படும் தசை நாள்கள் எலும்புடன் எலும்பை இணைக்கும் திசுக்களின் இலை நான்கள் ஆகியவை இல்லாமல் தசை இயக்கம் நடைபெறுது நடைபெறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்கு எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க நிறையா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் அடுத்து பீமர் அல்லது தொடை எலும்பு மனித எலும்பு கூட்டின் மிக நீளமான மற்றும் வலிமையான எலும்பு அதாவது நடுச்செவியில் உள்ள ஸ்டேபஸ் என்ற எலும்பை வந்துட்டு மனித எலும்பு கூட்டினுடைய மிகச்சிறிய மற்றும் லேசான எலும்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எலும்பு கூட்டின் தொகுதிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் மனித எலும்பு கூடு எலும்புகள் குருத்தெலும்புகள் மற்றும் ந தசைநார்கள் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது எலும்புகள் உடலின் கணித கடினமான கட்டமைப்பை உள்ளடக்கியுள்ளன அதாவது குருத்தெலும்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஆதாரம் ஆதாரம் அளிக்கு ஆதாரம் அளிக்கும் மற்றும் இணைக்கும் தசைகளாகும் அதாவது உதாரணமாக வெளிப்புற காது மற்றும் மூக்கின் நுனி பகுதி ஆகியவை வந்துட்டு குருத்தெலும்பால் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இதுதான் மனித எலும்பு வகைகள் இங்கே பாருங்கள் தட்டையான எலும்பு நடுவரை நெஞ்சு எலும்பு நீண்ட எலும்பு வந்து முன்கை எலும்பு ஒழுங்கற்ற எலும்பு வந்து முதுகெலும்பு குறுகிய எலும்பு வந்து மணிக்கட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மனித எலும்பு வகைகள் இந்த வகைகள்லாம் எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க தசைநார்கள் எலும்புகளை ஒன்றாக இணைக்கின்றன மனித எலும்பு மண்டலத்தில் பல்வேறு வகையான எலும்புகள் உள்ளன என்னென்னு பார்க்கலாம் நீண்ட எலும்புகள்னா கைகளிலும் கால்களிலும் காணப்படும் குறுகிய எலும்புகள்னா மணிக்கட்டிலையும் முதுகெலும்பு தொடரிலையும் பார்க்கலாம் தட்டையான எலும்புனா மண்டையோடு விழா எலும்பு தோள்பட்டை மற்றும் இடுப்புகளில் பார்க்கலாம் ஒழுங்கற்ற எலும்புகள்னா முதுகெலும்பு முது முதுகெலும்பு தொடர் கீழ்த்தாடை அன்னம் தாழ்வான நாசிக்குழாய் நாவடி வலையெலும்பு ஆகியவற்றில் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எலும்பு கூட்டினுடைய பாகங்கள் 
எலும்பு மண்டலமானது வந்து உடல் இயக்கத்திற்கு உதவுற எலும்புகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டு முக்கிய பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு என்னென்னா அச்சு எலும்பு கூடு மற்றும் இணையுறுப்பு எலும்பு கூடு அச்சு எலும்பு கூடு அப்படின்னா மனித உடலில் வந்துட்டு அச்சு அல்லது மையக்கோட்டில் அமைஞ்சுள்ள எலும்புகளை வந்து அச்சு எலும்பு கூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அச்சு எலும்பு கூட்டில் மண்டையோடு முக எலும்புகள் ஸ்டெர்னம் அதாவது மார்பக மார்பக எலும்பு விழா எலும்பு மற்றும் முதுகெலும்பு தொடர் ஆகியவை அச்சு எலும்பு கூடுதல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க மண்டையோடு மண்டையோடுனா என்ன அதாவது ஒரு அதாவது மண்டையோடு என்பது சிறிய எலும்புகளால ஆன கடினமான அமைப்பு அதுதான் மண்டையோடு இது வந்துட்டு இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகளால் இருக்கும் இந்த மண்டையோடு அதில் எட்டு எலும்புகள் வந்து ஒன்றாக இணைகிறனால கிரேனியம் உருவாகுது அதே மேலும் பதினான்கு எலும்புகள் வந்து இணைஞ்சு முகத்தினை வந்து உருவாக்குது அசையும் மூட்டு கொண்ட ஒரே எலும்பு கீழ்தாடை எலும்பாகும் இந்த நகரக்கூடிய மூட்டு தசைகள் மற்றும் தசைனார்களால் தாங்கப்படுகிறது அதாவது முதுகெலும்பினுடைய மேற்புறத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மண்டையோட்டை மேலும் கீழும் மற்றும் பக்கவாட்டிலும் நகர்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் மனிதனின் மண்டையோட்டி எலும்புகள் பாருங்கள் எப்படின்னு இப்போது முள்ளெலும்பு தொடர் என்னென்னு பார்க்கலாம் உடலின் பின்புறத்தில் நீந்திருக்கும் முள்ளெலும்பு தொடர் முது முதுகு தண்டு அல்லது முதுகெலும்பு என்று அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உடலினுடைய மேல்பகுதியினை தாங்குகிற தண்டு பகுதியாக இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முள்ளெலும்பு தொடர் வந்துட்டு முதுகு எலும்பு தொடர் எனப்படும் தனிப்பட்ட எலும்புகளால் ஆனது இந்த முள்ளெலும்பு தொடரில் வந்துட்டு ஏழு வந்துட்டு கழுத்து எலும்புகளும் பன்னெண்டு வந்து மார்பு எலும்புகளும் ஐந்து இடுப்பு ஐந்து வந்து இடுப்பு எலும்புகளாக மற்றும் மூன்று வந்துட்டு வால் எலும்புகளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முள்ளெலும்பு தொடர் வந்து மண்டையோட்டினுடைய அடிப்பகுதியில் இருந்து இடுப்பு எலும்பு வர சென்று ஒரு குழாயை போன்ற அமைப்பை வந்து உருவாக்குது இந்த குழாயின் உள்ளே முதுகு தண்டு செல்கிறது முள்ளெலும்புகள் வழுக்கு மூட்டுகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன முள்ளெலும்புகள் வந்து வழுக்கு மூட்டினால இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவை வந்துட்டு உடலை முன்னும் பின்னுமா நகரத்துக்கும் பக்கத்து பக்கவாட்டில் வளைக்கிறதுக்கும் உதவுது முள்ளெலும்பு தொடரினுடைய செயல்பாடுகள் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் தண்டு வடிவத்தை பாதுகாக்குது தலைப்பகுதியை தாங்குது விழா எலும்புகளுக்கான இணைப்பக இணைப்பாக செயல்படுது மார்பு மற்றும் இடுப்பு வளையங்களில் வந்து இணையும் இடமாக செயல்பட்டு அவற்றுக்கு வந்து உறுதி அளிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மனித எலும்பு எலும்பு கூட்டிற்கு அசைவை எ அளிக்கிறது நடக்கவும் சரியான தோரணியில் நிமிர்ந்து நிற்கவும் உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் முள்ளெலும்பு தொடர் இப்படி தான் இதுதான் டயக்ராம் மனிதன் மற்றும் ஒட்டக சிவங்கியின் ஒட்டக சிவங்கியின் கழுத்தில் ஒரே எண்ணிக்கையிலான எலும்புகள் உள்ளன ஆனால் ஒட்டக சிவியின் முதுகெலும்புகள் மிகவும் நீளமானவை அடுத்து மார்பெலும்பு அல்லது விழா எலும்பு என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது விழா எலும்பு மார்பு பகுதியில் அதாவது விழா எலும்பு வந்து மார்பு பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது இது வந்து பன்னெண்டு ஜோடி விழா எலும்புகளை கொண்ட கூம்பு வடிவ அமைப்பாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விழா விழா அதாவது விழா எலும்புகள் வந்து பின்புறத்தில் உள்ள முதுகெலும்போடு இணைக்கப்பட்டு ஒரு கூண்டு போன்ற அமைப்பாக தான் காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முன்புறத்தில் வந்து பத்து ஜோடி விழா எலும்பு வந்து மார்பக எலும்புகளோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது ரெண்டு ஜோடி விழா எலும்புகள் வந்துட்டு தனித்து தான் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் எலும்பு கூடு அதாவது அச்சு எலும்பு கூடு இணையுறுப்பு எலும்பு கூடுன்னு ரெண்டு இருக்குது அச்சு எலும்பு கூடலை என்னென்னு பார்க்கலாம் மண்டையோடு வந்துட்டு மூளை பகுதியை பாதுகாக்குது அதாவது விழா எலும்பு மற்றும் ஸ்டெர்னம் அது வந்துட்டு இதயம் நுரையீரல் மற்றும் கல்லீரலை வந்து பாதுகாக்குது முதுகெலும்பு தொடர் வந்துட்டு தண்டு வடத்தை பாதுகாக்குது இது வந்து அச்சு எலும்பு கூடு அடுத்து இணையுறுப்பு எலும்பு கூடுனா என்னென்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் அது வந்துட்டு மார்பு வளையங்களை வந்து கைகளை வந்து இணைக்குது அடுத்து இணை இணை இடுப்பு வளையங்களில் வந்து கால்களை இணைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மார்பு வளையங்கள் வந்துட்டு என்னென்னா மேல் முடு மூட்டுகள் கைகள் இது இடுப்பு வளையங்கள் வந்து கீழ் மூட்டுகள் கால்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஒரு மிதக்கும் விழா எலும்புகள் என்று அழைக்கப்படுது சுவாசித்தல் நிகழ்வின் போது சுருங்கி விரை விரிவடைகிற வகையில் விழா எலும்பு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும் நுரையீரல் இதயம் கல்லீரல் மற்றும் பிற உறுப்புகளையும் இது மூடி பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் மார்பெலும்பு இப்படி தான் இருக்கும்
அடுத்து இணையுறுப்பு எலும்பு கூடு என்னென்னு பார்க்கலாம் இணையுறுப்பு எலும்பு கூடு வந்துட்டு உடலினுடைய இணைப்புற அதாவது இணையுறுப்புகளில் எலும்புகளையும் இணையுறுப்புகளையும் அச்சு எலும்பு கூ கூட்டுடன் இணைக்கிற அமைப்பில் எலும்பு கூடையும் எலும்புகளையும் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இணையுறுப்பு எலும்பு கூடுங்கிறது வந்து பொதுவாக தோள்பட்ட எலும்பு அதாவது தோள்பட்ட எலும்பு கை மணிக்கட்டு மேற்கை எலும்பு இடு இடுப்பு கால் கணுக்கால் மற்றும் பாத எலும்புகளில் இந்த இந்த வகையான இணையுறுப்பு எலும்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தோள்பட்டை எலும்பு பெக்ட்ரோ பெக்ட்ரோரல் எலும்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தோள்பட்டை எலும்பு வந்து முன்பக்கத்தில் காலார் எலு காலார் எலும்பாலும் பின்புறத்தில் வந்து தோள்பட்டை சுத்தியாலும் உருவானது இந்த காலார் எலும்பின வந்துட்டு ஒரு முனையில் மார்பக எலும்பாகவும் மறுமுனையில் வந்து தோள்பட்டை சுத்தியாகவும் தாங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தோள்பட்டை எலும்பு வந்து குழி போன்ற ஒரு கின்ன அமைப்பை உள்ளடக்கி இருக்கு அது வந்து மேல் கையின் பந்து பகுதியை வந்து இணைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பந்து கின்ன முட் மூட்டை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வளையம் வந்து பெக்டோரல் வளையம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இடுப்பு எலும்பு இடுப்பு எலும்பு வந்து இடுப்பு எலும்பு பெல்விக் வளையம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது உடலின் முழு எடையையும் தாங்குவதற்கேற்ற வலுவான எலும்புகளால் ஆனது இது வந்து பின்புறத்தில் ஐந்து இணைந்த முதுகெலும்புகளாலும் ஆனது இது வந்து இதனுடைய மேற்பகுதியில் வந்து குழி போன்ற அமைப்பு காணப்படும் தொடை எலும்புகள் ஒரு பந்து கின்ன மூட்டுடன் இடுப்பின் ஒரு இரு புறமும் காண இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இடுப்பு எலும்புகள் இது அடுத்து கையெலும்பு அதாவது கையெலும்பு என்பது ஹீமரஸ் அதாவது மேற்கை எலும்பு ஆர எலும்பு அல்னா முழுங்கை முழங்கை எலும்பு கார்பல் கார்பல்கள்னா மணிக்கட்டு எலும்பு மொட்டா கார்பல்னா உள்ளங்கை எலும்பு மற்றும் ஃபாலங் ஃபாலாங்கல் அப்படின்னா விரல் எலும்பு ஆகியவற்றால் ஆன மேல்கை ஆகும் இந்த எலும்புகள் வந்து அனைத்தும் கீழ்மூட்டுகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இவை வந்து ஒரே திசையில் மட்டுமே தான் செயல்படக்கூடியது ஹீமரஸ் மேல்கையை உருவாக்குது முன்கையானது ஆரம் மற்றும் அல்னாவால் ஆனது அதாவது மணிக்கட்டு கார்பன்களால் ஆனது வந்துட்டு உள்ளங்கை மெட்டார் கார்பல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விரல்களால் பாலங்கள் ஆனவை 